ഹായ് എവരി വൺ ആവണീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് അപ്പൊ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ശരവണ ഭാല ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് അവര് കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ബീൻസ് ഒരു ടൊമാറ്റോ കോളിഫ്ലവർ അതേമാതിരി തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് അത് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആവണം ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് അല്ല അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് അത് ഓപ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ്നട്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത മതി ഞാനിത് രണ്ടും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല വേണം ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാലാസ് മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയും കൂടി വേണം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെരിഞ്ചീരകം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ജീരകമല്ല പെരിഞ്ചീരകമാണ് അത് നോക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പെരിഞ്ചീരകം ഇടുവാണ് പെരിഞ്ചീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഈ സ്ലോയിൽ തന്നെ വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇത് നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പട്ടയുടെ ഒക്കെ മണം നല്ലതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കണക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നന്തേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടതാണ് അത് മറക്കരുത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഷ്ടം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ആവുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ കടല അതേ മാതിരി ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ കുറുമ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവര് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് വേഗം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു ഡിഷാണ് കുറുമയൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാരും നോക്കാം ഇപ്പൊ ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് തക്കാളി ഉള്ളിയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വരട്ടെ അത് വരയ്ക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരുവിന് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അത് കുറച്ച് മുന്നേ നിൽക്കണം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് എന്റെ ചെറിയ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരയ്ക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് അത് ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ അത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സവാള വഴട്ടിയപ്പോ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുറമേ എപ്പോഴും ചാറുണ്ടാവും എന്നാണ് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയിടണം എന്നാൽ ആ മസാലാസ് ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ലോയിൽ ഇട്ടാൽ മതി സ്ലോയിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുവാണ് ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം വെള്ളം വറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അരയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ആദ്യം ഞാൻ തേങ്ങയും ക്യാഷ്നട്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സാധാരണ പോലെ അരച്ചെടുക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് നേരില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ചെലവാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാഷ്നട്ടും തേങ്ങയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ കൊത്തിയെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളം വറ്റാണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ക്യാഷ്നട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അധികം വെള്ളം പാടില്ല കുറച്ച് തിക്കിലാണ് പൂന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ തേങ്ങയും കാഷ്നട്ടിലും കടന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വേവട്ടെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈൽ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും തിളച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും കുറച്ച് ചാറ് വേണം നമുക്ക്
അപ്പം ഇടിയപ്പം അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി അപ്പം ഇടിയപ്പം അതേമാതിരി തന്നെ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാം മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസും കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മെഷർമെന്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസും അതേമാതിരി തേങ്ങയൊക്കെ കൂട്ടേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചാറിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ആവും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ആവണീസ് കിച്ചറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ